This time, we are now in part three. We are going to add our courses. Pag sinabi natin courses, ito yung section natin. And we will also add users. Sino yung users? Mga estudyante natin. O, oh, di ba? Ibig sabihin natin. Iko-customize natin siya, tailor fit sa ating mga pangangailangan. Kapag naliligaw, pindutin ang site administration. Next. Since we are going to create and add a course, makikita ninyo ang salitang courses. Okay? Meaning, when you click this one, magdadagdag kayo ng panibagong course. Click courses, and after that, click Add a new course. Now, lipat tayo sa susunod. After that, this is the next step. You are going to be asked to create your new course file. Yung new course file natin ay ito. For example, grade 5 dash Bonifacio colon araling panlipunan. Course full name, ito po, dito natin tinatype yung kabuan. Halimbawa, anong grade level ka nagtuturo at anong section? So, nilagay ko grade 5-Bonifacio. Anong subject? Ariling panlipunan. So, I hope it's clear. Ang susunod nating gagawin ay course short name. Ang course short name ay yung pinaiksing course full name. Ang course short name ay ginagamit para sa bulk material. When we say bulk, bulk material, ito po yung maramihang upload. Sa maramihang upload, gumagamit si Moodle ng code. Pag kayo ay naglagay ng course short name, Walang space. Kung ano ang itatype ninyo sa course short name, pwede bang isulat ninyo sa isang papel muna? Dahil mamaya magagamit natin yun. After that, makikita po ninyo yung course and date. Huwag nyo pong lalagyan ng check para po hindi siya magsasara. Hayaan nyo siyang nakabukas para hindi kayo mamumuplema. Sabi nga dito, make sure to uncheck the course and date. Okay? After that, ito ang susunod. Scroll down ka lang sa pinakababa. Makikita po ninyo course image. Sir, ano yun? Humanap ka ng picture na kasama mo ang mga estudyante mo. Ibig sabihin nun, yun ang magpapakita na image sa kanilang course. So, I want you to click that one and upload a file. Your file can be a GIF, JPEG, or PNG. Okay? Pwede rin kayong hindi maglagay ng image. Kaso, mas maganda maglagay ng image. Siyempre, gusto ninyo maging maganda yung inyong model. Okay? After that, scroll down a little bit at makikita nyo ang salitang save and display. Please click save and display. Makikita ninyo sa left side ng inyong screen, kaya po dumami kasi naglagay ka na ng course. O, di ba? Nakapaglagay ka ngayon ng bagong course, kaya dumami ngayon yung ating a scrollable tool sa left side ng ating screen. Once we do that one, kunyari gusto natin magdagdag ng new course or another section, ganun lang po ang proseso. Okay?